வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சனி பரிகாரங்கள் பற்றிய சில குறிப்புகள் பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது இந்த பரிகாரங்கள் அனைத்துமே ரொம்ப எளிமையான பரிகாரம் அன்பர்களே யார் வேணாலுமே இந்த பரிகாரத்தை செய்ய முடியும் எளிமையான முறையிலேயே நம்மளால நம்மளுடைய சனி பயிற்சியிலிருந்து நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும் அதாவது இப்போ சனி பயிற்சி மற்றும் ஏழரை சனி கரும சனி அஷ்டம சனி அர்த்தாஷ்டக சனி கண்டக சனி எனவே என எல்லா வித சனினால ஏற்படும் கஷ்டங்களுக்கும் மிக எளிய பரி பரிகாரங்களாக செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடியவை என பிரித்து உங்களுக்கு இதுல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கேன் மிக எளிய அதே சமயத்தில் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பரிகாரங்கள் இந்த பரிகாரங்கள் ஓகேங்களா சரி என்னென்னலாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத முதல் விஷயமாக நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா சனி உங்களுக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு சனி பயிற்சி பற்றி நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் இருந்து சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்ன சனி நடக்குதுன்ற முன்னாடிலாம் ஜோதிடர்கள் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாமே வந்து இப்போ அவர்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்குது எனக்கு வந்து கரும சனி நடக்குது எனக்கு ஆளர் நடக்குது எனக்கு கண்டக சனி நடக்குதுன்றது எல்லாருமே அவங்கவுங்களுக்கு இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அவங்களுக்கு வந்து இப்ப பிரச்சனை என்னன்னு தெரியுது அதுக்கான பரிகாரம் தான் என்னன்னு தெரியல பரிகாரம் என்னன்னு கேட்க போனா நிறைய ஜோதிடர்கள் அவங்களுக்கு பாட்டு ரொம்ப அதிகமா அவங்களுக்கு வந்து காசை வாங்கி ஃபீஸை வாங்கி ரொம்ப அநியாயமா சார்ஜ் பண்ணி ஒரு ஏழ்மையான இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பரிகாரத்துல செய்ய முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய பரிகாரங்கள் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு ஸோ அப்படியெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது நண்பர்களே எளிமையா நம்ம சித்தர்கள் நம் முன்னோர்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையான பரிகாரத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதை செய்தாலே போதும் நமக்கு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு எளிமையான பரிகாரத்தை தொகுத்து வழங்கிறதுக்காக தான் இந்த சனி பயிற்சி பரிகாரங்கள் சனி பரிகாரங்கள் பாருங்க என்னன்றது ஸோ முதல் விஷயம் செய்யக்கூடாதவை என்னென்னா உங்களுக்கு அசை உணவு பா சாப்பிட்ற பழக்கம் இருந்தால் அதை நீங்கள் விட வேணுங்க அதை விடும் போது ஏன்னா இது முதல் இடத்தில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய அளவு ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் அசைவு பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா தொல்லைகள் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு சனிக்கு பயிற்சியில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஏழரை சனி அஷ்டம சனி உங்களை வாட்டி வதைக்குது அப்படி வந்து நீங்கள் உணர்றீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மாமிசத்தை சாப்பிடுவதை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை தவிர்த்தீங்கன்னாவே அதுதான் நீங்க பரிகாரத்துக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு முதல் அடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுதான் சரிங்களா ரெண்டாவது நீங்க சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை தயவு செய்து விட்டுடணும் அதே மாதிரி தான் மது அடி அருந்துதல் பழக்கம் இருந்துச்சுனாலும் அதையும் நீங்கள் விட வேண்டும் ஏன்னா மது அருந்து விட முடியாதவங்க மருந்து குடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவதை கண்டிப்பா தவிர்க்கணும் அப்படி மருந்து அது அருந்துறீங்கன்னா மது அருந்தீங்கன்னா நீ கண்டிப்பா வாகனத்தை ஓட்டுவது கண்டிப்பா நீங்கள் அந்த சமயத்துல தவிர்க்க வேண்டும் சனி பொறுத்தவரை நாணயம் காத்தல் தர்மம் தவறாமை அவருக்கு வந்து ரொம்பவும் அவர் எதிர்பார்ப்பாருங்க நாணயம் தர்மம் இதெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்பவும் கண்டிப்பா இருப்பார் அந்த விஷயத்துல திருட்டு பொய் வந்து கண்டிப்பா அவருக்கு சொன்னா அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதே மாதிரி உறக்க பேசுதல் கெட்ட வார்த்தை உதிக்கிறது சோம்பல் இரவு வெகு நேரம் முழித்திருப்பது தவிர்த்தல் வேண்டும் என்னடா அது இதெல்லாம் வந்து தினசரி இதுவா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி பரிகாரமா இருக்கும்னு நீங்க ஆச்சரியப்படலாம் ஆனா இந்த விஷயங்களை செய்தாலே உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி பெரிய சூட்சமும் இறங்கியிருக்கு அதே மாதிரி செய்யக்கூடாத இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் என்னென்னலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னா இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் அசுத்தமான இடங்கள்ல தெருக்கல்ல உணவருந்துதல் அழுக்கு உடைகளை அணிதல் குளிக்காமல் இருத்தல் இதெல்லாத்தையுமே நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த சனி பயிற்சி இந்த இந்த சனி பயிற்சின்னு சொல்ல வேண்டும் இந்த ஏழரை சனி இந்த அஷ்டம சனி இதெல்லாம் நடக்கிற சமயத்துல உங்களுக்கு இப்படிதான் ஒரு மனநிலைமை இருக்கும் அந்த மனநிலைமைய நீங்க உடைக்கணும் அதை உடைக்கிறதுக்கு இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயத்த நீங்க உடைச்சாலே அதை உடைத்தாலே உங்களுக்கு அடுத்தது நல்ல காரியம் இப்ப அடுத்து என்ன செய்ய போறோம்னு சொல்ல போறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நீங்க செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு சனி உண பாதிப்பு எல்லாமே குறைஞ்சு வாழ்க்கையில நிறைய முன்னேற்றம் சரி இப்ப வந்து என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப என்னென்னலாம் செய்யணும்ன்றத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் தினசரி நீங்கள் எழுந்தவுடன் சூரியன் எழுவதை தரிசித்து மூன்று முறை சூரியனுக்கு நல்லெண்ணெய் பூமியில் பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய பூமியில பார்க்கணும் பின்ப
மூன்று முறை தினசரி நீங்கள் காலையில் சூரியனுக்கு தண்ணியை பார்க்கணுன்றதை சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நல்லெண்ணெயை பார்க்கணுன்றத சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நல்லெண்ணெய் பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனியை வந்து ரொம்ப குளிரக்கூடிய வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பரிகாரம் அதே மாதிரி தினமும் காக்காய்க்க சாதம் வைக்கிறது சிறிது நல்லெண்ணெய் விட்டு பின்பு கருப்பு எல் கலந்து சிறு உருண்டுகளாக மூன்று பிடிச்சு வந்து நீங்கள் வைக்க வேணும் பின்பு நாய்க்கு கூட நீங்கள் அதை உணவிட வேண்டும் இது ஒரு ரெண்டாவது பரிகாரம் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ சிவன் கோவில்களுக்கு சுத்தம் செய்வது உங்களுக்கு நலங்க அங்கங்கே உழவார பணிகள் இப்போ அனைத்து ஏரியாக்கள்லுமே வந்து இப்போ உழவார பணிகள் நடக்குது அந்த உழவார பணியில் போய் சேர்ந்துக்கோங்க சேர்ந்துக்கிட்டு சிவன் கோவிலை வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே உங்களை வந்து ஆட்படுத்திக்கோங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவு எட்டு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வேலையில் அரச மரத்தடியில் ஒரு எறும்பு விளக்கில் நிலக்கு நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி வரணுங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த டைமுன்றத சனிக்கிழமை இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வேளையில் ஓகே இரும்பு விளக்கில் அரச மரத்தடியில் தான் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றி வர வேண்டும் இது ரொம்பவும் ஒரு அற்புதமான புதிய ஒரு தகவல் கிடையாது ஓகேங்களா இந்த பரிகாரம் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பரிகாரம் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அமத்திஸ்ட் கற்கள்னு சொல்லப்படுது அந்த அமத்திஸ்ட் கற்கள் சனிக்கு வந்து ரொம்பவும் பிரீதி செய்யவை அதை வெள்ளியில் அணிஞ்சு நீங்கள் பயன்பெறலாம் அமத்திஸ்டுக்கு அமத்திஸ்டோடைய எனர்ஜி வந்து ஒரு பயங்கரமான எனர்ஜி அது வந்து வேறு மாதிரி டாப்பிக்கில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அமத்திஸ்ட் கற்கள் பற்றி ஆனால் அமத்திஸ்டுக்கள் போடுறது சனிக்கு வந்து ரொம்பவும் நீங்கள் ஒரு பரிகார முறைக்காக அது அமையும் அதனால் வெள்ளியில் அமத்திஸ்டுக்கள் வாங்கி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் தரும் சனிக்கு ஹோமம் மற்றும் சனி எந்திரம் வைத்து கொள்வது நலம் தரும் ஓகேங்களா சனிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹோமம் பண்ண முடித்தவங்க அதை பண்ணலாம் வசதி இருக்கவங்க பண்ண முடியாதவங்க சனி ஒரு எந்திரம் வந்து வாங்கி வச்சு கொள்ளிட்டு பூஜை அறையில் வைத்து வழிபடுவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை தரும் கருப்பு எள் உளுந்து மற்றும் சர்க்கரை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொடி செஞ்சு தினமும் நீங்கள் எறும்புக்கு இட்டு வர வேண்டும் என்னென்ன கருப்பு எள் உளுந்து மற்றும் சர்க்கரை மூணுத்தையும் செஞ்சு பொடி பண்ணிக்கோங்க தினசரி எறும்புகளுக்கு இட்டு வாங்களேன் உங்களுடைய பா உங்களுடைய சனியினோட பிரச்சனை ஆதிக்கம் இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அடுத்தது உணவில் அதிகமாக விலகு சேர்த்து நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் மேலும் காலை உணவிற்கு முன்னாடி மூன்று கருப்பு மிளகு கடித்து சுவைத்து உண்டு வாருங்கள் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் இதுவா இதுக்கு அடுத்தது தினசரி நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன்னாடி கை கால் மற்றும் விரல்கள் நகங்களில் கடுகு அல்லது நல்லெண்ணெய் அழுத்தி தேய்த்து வரவும் ஓகேங்களா தூங்கத்துக்கு முன்னாடி கை மற்றும் கால் விரல் விரல்களில் இருக்க நகங்களில் கடுகு அல்லது நல்லெண்ணெய் கடுகு எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் அதை அழுத்தி தேய்ச்சிட்டு வாங்க ஓகே தினசரி ஒரு சர்க்கம் சுந்தர காந்த பாராயணம் செய்து வருதல் உங்களுக்கு ரொம்பவும் நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப நான் சொன்ன செய்யக்கூடிய எத்தனை விஷயம் சொன்னேன்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அல்லது அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் இது எல்லாமே வீட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய எளிமையான பரிகார முறைகள் இதற்காக நீங்கள் வந்து கோவில் கோவிலாக கூட செல்லணும்னு அவசியம் இல்லை கோவில் சென்றாலும் சிறப்பு ஆனால் இது இந்த பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டியவையும் செய்யக்கூடாது நான் சொன்ன விஷயங்களை செஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இப்போ எந்த சனி நடந்தாலும் சரி அது ஏழரை சனியாக இருந்தாலும் சரி கரும சனியாக இருந்தாலும் சரி அஷ்டம சனியாக இருந்தாலும் சரி கண்டக சனியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அர்த்தாஷ்டக சனியாக இருந்தாலும் சரி எந்த சனி நடந்தாலும் இந்த விஷயங்களும் நீங்கள் செய்தால் போதும் உங்களுடைய பாதிப்பு அப்படியே குறைஞ்சி உங்களுக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல மாற்றம் உணர ஆரம்பிக்குங்க தினசரி இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வாங்க வந்து பாருங்கள் சனியாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இல்லைங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதை நீங்கள் உணர முடியும் அதை உணர்ந்த பிறகு எனக்கு நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் எந்த வீடியோவில் வேணால் கூட நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை இன்னைக்கு இந்த பரிகாரம் மூலம் உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துனதில் எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் யாராச்சும் இப்படி சனி பயிற்சியில் ரொம்ப அதிகத்தில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பலன் அழிட்டும் ஓகேங்களா நன்றி தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்க அனைத்து நல்லுணவுக்கும் நன்றி 
சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இது போன்ற நிறைய பரிகார முறைகள் நிறைய தாந்திரீக ரகசிய விஷயங்கள் இலவசமாக நம்ம சேனலில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா வீடியோஸும் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வீடியோஸ்க்கு மேலே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆயிரம் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது வீடியோ வசாச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சொல்லாத பரிகாரங்களே கிடையாது நம்ம பேசாத விஷயங்களே கிடையாது அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம பேசப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் இருந்தா தாராளமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க உங்களுக்கு பரிகாரத்தை என்ன விஷயமோ அதை நான் சொல்றேன் இதுக்கு மேலும் உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் இருந்தா இல்ல வேற ஏதாச்சும் டாபிக் பத்தி நான் பேசணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் கீழே சஜஷனா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க கண்டிப்பா நான் என்னால் முடிந்த வரைக்கும் அந்த டாபிக்ல நான் உங்களுக்காக பேசுறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நம